सो नाम डिस्क टॉपिक फोरसी आमोजी फोरसी आमोजी जस्ट इंट्रडक्ष बेसिकली टॉपिकसाद की इन ना डिस्क सब टॉपिक फस्ट वण बेसी ऑफ फोरसी आमोजी सैकंड वण इंसट्स ऑफ फोरसी इंपॉर्ट तेर्ड वण कलेक्शन ऑफ एंडमोजिकल एविडेंस ड्यूरी डेथ इंवेस्टिगेशन सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्क अबाउट दी थ्री टॉपिक्स अंडर फोरसी आमोजी अदर इंट्रडक्ष पार्टा सो इफ यू वॉन्ट मोर अबउट एनी टॉपिक अंडर दी एनी थिंग अंडर दी इफ यू हाव एनी डाउट्स यू कैन आस् मी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रसन्न नमुक आ डट्स क्लारीफाई सो वाट फोरसी आमोजी फोरसी सयनस एमक बिफोर दैट और क्यों पर या टाइप लाइक स्लैड पल एक्सट्रा एड्डे सो यू हाव टू नोट इट डाउ फोरसी फोरसी सयनस फोरसी सयन वे नमक सयनसी बेसी नोलेज सयनसी नोलेज वि आर् अप्ल टू लो अल अदान फोरसी सयन फोरसी सयनस ब्रांचस ना पढ़च लाइक फोरसी आंथ्रोपोजी फोरसी ओडंटोजी फोरसी मेडि कंप्यूटर फोरसी फोरसी डॉक्युमेंटेशन फोरसी फिसी फोरसी कैमिस्ट्री फोरसी एंजीयरी अगर और ब्रांचस ए फोरसी सयनसल अब लाइक वाइस फोरसी आमोजी इस ओलसो ए ब्रांच ऑफ फोरसी सयन एमोजी एमोजी स्टडी ऑफ इंसट्स अब फोरसी आमोजी एटी ऑफ इंसट्स अभी इंसक्सी स्टडी नामे अप्ले लीगल इश्यूस सोलवीट अलग लो क्रिमल इंवेस्टिगेशन वेट नूस फोरसी आमोजी पर सो फोरसी आमोजी ईस ए मेजर फीलड ऑफ फोरसी सयन दैट प्राइमरी डील्स वित् डिटर्मेशन ऑफ टाइम प्ले एंड मोड ऑफ डेथ फ्रम अप्लिकेशन ऑफ द स्टडी ऑफ इंसट्स एंड अदर आट्रोपोड्स टू लीगल इश्यूस इन सो वण मोर टाइम फोरसी आमोजी ए अप्लिकेशन ऑफ स्टडी ऑफ इंसट्स टू लीगल इश्यूस शोर्ट्स पर अप्लिकेशन ऑफ स्टडी ऑफ इंसट्स टू लीगल इश्यूस एमोजी स्टडी ऑफ इंसट्स मरक इन चिंत्रम इन ह्यूम बी पिकचर डेड डेड बॉडी पक्षे नोडिल वोर मेवाई कटिचतुड़कोलेंटा अब अदल ह्यूम बी मैं सूण आफ्टर ड आफ्टर द डेथ अलग कुछ मणिकूर एंवर इंसक्स फीडा असण डेन कुछ समय तुम्हें As soon as the death occurs, cells start dying, and enzymes start digesting. Hmm? Our process is what we call the autolysis. Autolysis is the process of our body. We call it the death of our body. We call it the 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 body. आ टाइम बाक्टीरियास क्यों नीश्यूस डिस्ट्रो ना सोफ्त टीश्यूस डिस्ट्रो लिक्विडस ग्यासस वरानु आसान डी कंपोसी ई पुरुक वरिद्ध ग्यास ग्यास लाइक हईड्रजन सलफाइड काबण डे ऑक्साइड मीत अमोणिया सलफर डे ऑक्साइड हईड्रजन इन ग्यास बॉडी डी कंपोसमें पड़ा वरदाटल मोलिकूल डी कंपोसी बोडी एस्केपानु 
ഈ എസ് കെ പെയ്യുന്ന വൊളാട്ടൈൽ മോളിക്യൂൾസ് ഈ വൊളാട്ടൈൽ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ പറയുന്ന പേരാണ് എപ്പിന്യൂമോൺസ് എപ്പിന്യൂമോൺസ് എന്നാണ് വൊളാട്ടൈൽ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എപ്പിന്യൂമോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ആരെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ഇൻസെക്ട്സിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഇൻസെക്ട്സ് വന്നിട്ട് ബോഡിയിൽ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വരികയും ചെയ്യും ഡെഡ് ബോഡിയിൽ ക്രാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡിയിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ വൊളാട്ടൈൽ മോളിക്യൂൾസ് ഓരോ ടൈ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഡിക്കമ്പോസിഷൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും റിലീസ് ചെയ്യുന്ന വൊളാട്ടൈൽ മോളിക്യൂൾസാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസെക്ട്സിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഗ്യാസുകൾ ഗ്യാസസ് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് എച്ച് ടു എസ് സൾഫർ കോപ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇതൊക്കെ ഇതിൽ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സൾഫർ ബ്യൂട്രേറ്റീവ് സൾഫർ ആണ് സൾഫർ ബേസ്ഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് എന്തിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഫ്ലൈസ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഫ്ലൈസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് റീസൺ എന്ത് സൾഫർ സൾഫർ കോമ്പോണൻസ് ആണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഫ്ലൈസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അമോണിയം റിച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് എഗ് ലേയിങ് ഓർ ഓവി പൊസിഷൻ എഗ് ലേയിങ് ഫ്ലൈസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഈ വൊളാട്ടൈൽ മോളിക്യൂൾസ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും അവരെ ഫ്ലൈസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഈ ഇൻസെക്ട്സ് ബോഡിയിൽ വന്ന് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഇൻസെക്ട്സ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു ടൈപ്പ് സൈക്കിൾ അവിടെ നടക്കുന്നു ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഡീകമ്പോസിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും അവരുടെ മെറ്റമോർഫിസ് അവിടെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് ഒരു എൻഡമോളജിസ്റ്റിന് ഒരു ഇൻസെക്ട്സിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അറിയാവുന്ന എൻഡമോളജിസ്റ്റിന് നമ്മളെ ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സൊ വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ഫൊറൻസിക് എൻഡമോളജിസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് അതാണ് റോൾ ഓഫ് ഫൊറൻസിക് എൻഡമോളജിസ്റ്റ് ഫൊറൻസിക് എൻഡമോളജിസ്റ്റ് അപ്ലൈ ദയർ നോളജ് ഓഫ് എൻഡമോളജി ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫോർ ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഫൊറൻസിക് എൻഡമോളജിസ്റ്റ് അപ്ലൈ ദയർ നോളജ് ഓഫ് എൻഡമോളജി ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫോർ ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അതായത് അവരുടെ ഫൊറൻസിക് എൻഡമോളജിസ്റ്റിൻ്റെ എൻഡമോളജിയിലുള്ള അവരുടെ നോളജിന് ഒരു ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻസെറ്റ്സ് അറ്റ് വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ദയർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ സച്ച് ആസ് എഗ്സ് ലാർവ ആൻഡ് അഡൾട്ട് അതായത് ഒരു ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെറ്റാമോർഫിസം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഇൻസെക്റ്റ് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറും എത്ര ദിവസങ്ങളായി സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള അറിവ് ആർക്കുണ്ട് ഫോറൻസിക് എൻഡമോളജിസ്റ്റിനുണ്ട് സോ ഇതെല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യലും അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കളക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ഇൻസെറ്റ്സ് ആസ് എവിഡൻസ് ഒരു ക്രൈം സീനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എവിഡൻസ് കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു ഫോറൻസിക് ലാബിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ദ മെയിൻ തിങ് ഈസ് കളക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് എവിഡൻസ് ആസ് ഇൻസെക്സ് ആസ് എവിഡൻസ് സോ അതും ഫോറൻസിക് എൻഡമോളജിസ്റ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫോർ ദ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇൻ്റർവെൽ ഓർ പി എം ഐ യൂസിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് സച്ച് ആസ് ഇൻസെക്ട് എവിഡൻസ് വെതർ കണ്ടീഷൻ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി എക്സെട്ര അതായത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇൻ്റർവെൽൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇൻ്റർവെൽ പി എം ഐ എന്താണെന്നുള്ളത് വരും സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നുണ്ട് സോ ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് ദാറ്റ് ഓൾസോ അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഫോറൻസിക് എൻ്റമോളജി എൻ്റമോളജിസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇൻ്റർവെൽ എന്താ ഒരു ബോഡി ഒരു വ്യക്തി ഡെഡായ ടൈം തൊട്ട് ഡെഡ് ബോഡി
so next one is divisions of forensic entomology divisions of forensic entomology le moonu subdivisions aanu varunathu first one is urban second one is stored product third one is medico legal entomology idile main aayittu what we are concerning is about medico legal entomology first one onnu kuda parayam urban urban it concerns with litigations arising from bed bugs and termites affecting man made structures and other aspects of human environment adayidu endengilum ചെതല് അരിക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ചെറിയ ചെറിയ സിവിൽ കേസുകളിലാണെന്ന് വരുന്നത് ഒരു ലാൻഡ് ലോഡും ഒരു ടെനൻറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ സാധനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും അരിച്ച് കേടായി പോവുക ചെതലരിച്ച് കേടായി പോവുക അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരൂലേ അങ്ങനെ വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സിവിൽ കേസുകളാണ് എന്ത് അർബൻ ഇതിൽ വരുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് ഓൺലി സം Because, uh, some litigations arising from these etcs affecting man made structures next one is stored product it covers the litigation arising from grains and other food contaminating contamination by insects adayidu endengilum grains or foods or adokke contaminate avva because of insects angane varuna cases galana endu stored product ilu varunathu and the next one is medico legal medico legal entomology it is also referred as forensic medical entomology or medico criminal entomology adile i mentioned it but you have to note it down forensic medical entomology medico legal entomology is also known as forensic medical entomology second one is medico criminal entomology so this is the important one and nammal ini discuss cheyan povunnadu മെഡിക്കോ ലീഗൽ എൻഡമോളജിനെ കുറിച്ചാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ അനാലിസിസ് ഓഫ് നെക്ട്രോഫാഗസ് ഇൻസെക്ട്സ് ടു ഗെയിൻ ഇൻസൈറ്റ് ഇൻ ടു ടൈം ഓഫ് ഡെത്ത് അതായത് നെക്രോഫാഗസ് ഇൻസെക്ട്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഡ് ബോഡിയിൽ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസെക്ട്സ് ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസിൽ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസെക്ട്സ് ആണ് നെക്രോഫാഗസ് ഇൻസെക്ട്സ് സോ അവരുടെ അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര നേരമായി മരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് മരിച്ചത് എന്താണ് അവരുടെ മോഡ് ഓഫ് ഡെത്ത് മാനർ ഓഫ് ഡെത്ത് ഇതൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് മെഡിക്കൽ ലീഗൽ എൻഡമോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൻ്റെ എന്തിനൊക്കെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡിറ്റർമിനിങ് പോസ്റ്റ് മോർട്ടം ഇൻ്റർവൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പി എം ഐ പി എം ഐ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് മെഡിക്കൽ ലീഗൽ എൻഡമോളജി ആണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോപ്സ് ഡെഡ് ബോഡീനെ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ മറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സീൻ ഓഫ് ഡെത്ത് ഏത് സീനിലാണ് ഏത് ഏരിയയിലാണ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിലാണ് ഡെത്ത് നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് അറിയാനായിട്ട് പ്രൂസ് ഓഫ് ഡിസ് പ്രൂസ് അസ്പെക്ട് ബിഗ്നസ് ഓർ കൊറോബറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ഡെത്ത് സസ്പെൻസിനെ നാരോ ഡൗൺ ചെയ്യാനും വിക്നസ് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനല്ല മെഡിക്കൽ ലീഗൽ എൻഡമോളജി ആൻഡ് ദി അനാലിസിസ് ഓഫ് നെക്രോഫാഗസ് ഇൻസെറ്റ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫൊറൻസിക് എൻഡമോളജി ദ ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് യൂസ് ഓഫ് ഇൻസെറ്റ്സ് ഇൻ ക്രൈം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ dates back to 13th century from a chinese village the washing away of wrongs written by sang su so idinu or story undu story endha nu vachale 13th century le china le oru farmer de farmer de murder nadanu so murder ഒരു ഫീൽഡിൽ ഫാർഡർ ഫാർമറിൻ്റെ മർഡർ നടന്നു യൂസിങ് എ ഷാപ്പ് വെപ്പൺ സോ ഓൾ ദ സസ്പെക്ട്സ് വർ ടോൾ ടു പ്ലേസ് ദയർ സിക്കിൾസ് ഫാർമേഴ്സ് ആണല്ലേ അരിവാൾ സിക്കിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കയ്യിൽ സോ ഓൾ ദ സസ്പെക്ട്സ് വെർ ഫാർമേഴ്സ് ആൻഡ് ദേ ഓ ദേ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ടോൾ ടു പ്ലേസ് ഓൾ ദയർ സിക്കിൾസ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട്
പക്ഷേ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഓൺലി വൺ സിക്കിൾ അട്രാക്റ്റഡ് ബ്ലോ ഫ്ലൈസ് ടു ദ ട്രേസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഹിഡൺ ടു ദി നാക്കഡ് ഐ അതായത് ഒരു സസ്പെക്ട് അതായത് ഒരുപാട് സസ്പെക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരോട് എല്ലാവരോടും ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു അവരെല്ലാവരും ഫീൽഡിലേക്ക് അവരവരുടെ അരിവാളുമായിട്ട് എത്തി അരിവാളെല്ലാവരോടും ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അവരതെല്ലാം പ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലോ ഫ്ലൈസ് ബ്ലോ ഫ്ലൈസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസെക്റ്റ് ഡെഡ് ബോഡിയിൽ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസെക്റ്റാണ് ഏർലി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഡെത്ത് നടന്ന ഏർലി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഡെഡ് ബോഡിയെ അട്രാക്റ്റ് ആവുന്ന ഒരു ഇൻസെക്റ്റാണ് ആ ഇൻസെക്റ്റ് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിക്കിളിലേക്ക് പോവുകയും അതിമ്മ ചെന്നിരിക്കുകയും അതിമ്മ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹിഡൺ ബ്ലഡ് ട്രേസ് മേലെ അട്രാക്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്തു ഇത് ഇങ്ങനെ അട്രാക്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആ സിക്കളുടെ ഉടമ കൺഫേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഐ ഡിഡ് ദി ഐ ഹാഡ് ഡൺ ദി മർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ ആ സമയം തൊട്ടേ എന്തുണ്ട് ഈ ഫോറൻസിക് എൻഡമോളജിൻ്റെ ഇൻസെക്ഷനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മർഡർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അട്രാക്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി റിമൈൻസ് ഓഫ് ദി ബ്ലഡ് വാസ് ദ പറഞ്ഞില്ലേ ലൈക്ക് ഡെഡ് ബോഡിയുടെ റിമൈൻസ് സിക്കിളിമിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ബ്ലോ ഫ്ലൈസ് അവിടെ പോയി അട്രാക്ട് ചെയ്തത് കൾപ്പിട്ട് കൺഫേസ് ചെയ്തത് ആ സമയം തൊട്ടേ അപ്പം എൻ്റെമോളജിൻ്റെ യൂസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ ഫ്ലൈസ് നോ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ടഡ് ദാറ്റ് ഫ്ലൈസ് വെർ അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ കോപ്സ് അറ്റ് എ വെരി ഏർലി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ദെൻ ഫസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ വന്നത് ഇൻ ഫ്രഞ്ച് കോർട്ട് റൂം എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ക്രാമർ ഡിസ്ക്രൈബ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് യൂസിങ് ഇറ്റ് സെൻസ് ഫോർ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പി എം ഐ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇൻ്റർവെല്ലിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ക്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അദ്ദേഹമാണ് ഇൻ ഫ്രഞ്ച് കോർട്ടിൽ ദെൻ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഫോറൻസിക് എൻഡമോളജി കെയിം ടു ബി അക്സെപ്റ്റഡ് ആസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോറൻസിക് ടൂൾ ഇൻ മെനി കൺട്രീസ് ബെർണാർഡ് ഗ്രീൻബർഗ് ഈസ് സംടൈംസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് എ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ എൻഡമോളജി അത് എൻഡമോളജി ആണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓക്സിക്കോളജി സോ അദ്ദേഹം ഒരു എൻഡമോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഹി വാസ് ദ പ്രൊഫസർ ഓഫ് എൻഡമോളജി ഇൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ചിക്കാഗോ സോ ഹി ഈസ് സംടൈംസ് കോൾഡ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ഫോറൻസിക് എൻഡമോളജി ഹി സ്റ്റഡീഡ് ഓൺ ബ്ലോ ഫ്ലൈസ് മൈ ഗോഡ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദെയർ ലാർവേ അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം സ്റ്റഡി നടത്തുകയും ഒരുപാട് പബ്ലിക്കേഷൻസും പേപ്പേഴ്സും എല്ലാം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബട്ട് ഹി ഡൈഡ് ഡ്യൂ ടു ക്യാൻസർ സോ ഇദ്ദേഹമാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മോഡേൺ ടോക്സിക്കോളജി ഇറ്റ്സ് മോഡേൺ എൻഡമോളജി ഇറ്റ്സ് കറക്ഷൻ സോറി ദെൻ എക്കോളജി ഓഫ് ഡീകമ്പോസിഷൻ എക്കോളജി ഓഫ് ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇൻസെക്ട്സ് ഡീകമ്പോസിങ് സ്റ്റേജിൽ ഡെഡ് ബോഡിയിൽ വരും സോ മെയിൻലി ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പീഷീസിനെയാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നെക്രോഫേഗസ് നെക്രോഫേഗസ് ആർ ദ ഫസ്റ്റ് സ്പീഷീസ് ഫീഡിങ് ഓൺ കോപ്സ് ടിഷ്യൂ നെക്രോഫേഗസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നെക്രോ എന്താ ഡെഡ് സോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ട്രൂ ഫ്ലൈസ് ആൻഡ് ബീറ്റിൽസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അവർ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡെഡ് ബോഡീനെയാണ് നോട്ടേണ്ട പോയിൻ്റ് മീൻസ് നെക്രോഫേഗസ് ഫീഡ് ഓൺ ദി കോപ്സ് ടിഷ്യൂ അതായത് ഡെഡ് ബോഡീൻ്റെ ടിഷ്യൂ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഒംനിവോർസ് സ്പീഷീസ് അച്ചാസ് ആൻസ് വാസ് ആൻഡ് സം ബീറ്റിൽസ് ദറ്റ് ഫീഡ് ഓൺ ദ കോപ്സ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് മെഗോഡ്സ് ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഒംനിവോസ് മേ സ്ലോ ദ റേറ്റ് ഓഫ് കോപ്സ് ഡിക്കോമ്പോസിഷൻ ബൈ റെഡ്യൂസിങ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് നെക്രോഫേഗസ് സ്പീഷീസ് അതായത് ഈ നെക്രോഫാഗസിന് ഈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സ്പീഷീസാണ് എന്ത് ഒംനിവോസ് ഈ ഒംനിമോസ് കോപ
ഫീഡയും അതായത് ഡെഡ് ബോഡിനെയും ഫീഡയും ഡെഡ് ബോഡിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ബാക്കി സ്പീഷീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നിക്രോഫാഗസ് അവരുടെ മെക്കോഡ്സിനെയും ഫീഡയും സോ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഒംനിവോസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് സ്ലോസ് ഡൗൺ ദി റേറ്റ് ഓഫ് കോപ്സ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ബിക്കോസ് കോപ്സിന് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ മെയിനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നെക്രോഫാഗസ് ആണ് സോ സ്ലോസ് ഡൗൺ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്രോഫാക്സ് ഫീഡ്സ് ഓൺ ദി കോപ്സ് ടിഷ്യൂ ഒംനിവോസ് ഫീഡ്സ് ഓൺ കോപ്സ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് മെക്കോഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പാരസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രൊഡാറ്റസ് ബീറ്റിൽസ് ട്രൂ ഫ്ലൈസ് ആൻഡ് വാബ്സ് ദാറ്റ് പാരസൈറ്റ്സ് ഇമ്മച്ചുവർ ഫ്ലൈസ് അതായത് ഇവർ കോപ്സും ഇരിക്കുന്ന ബ്ലഡ് ബോഡിയും ഇരിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലൈസിനെയും അവരൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന പാരസൈറ്റ്സ് ആണ് ഇൻസിഡൻ്റൽസ് ഇൻസിഡൻ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈഡേഴ്സ് മൈറ്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും സെൻറ്റിപേഡ്സ് അതൊക്കെ അവരുടെ ഹാബിറ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആയിട്ട് കോപ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇൻസിഡൻ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ മെയിൻലി ഫോർ ടൈപ്സ് നെക്രോഫാക്സ് ഒംനിവോസ് പാരസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രൊഡാറ്റസ് ഇൻസിഡൻ്റൽസ് ദെൻ ദ ഡെഡ് ബോഡി ഗോസ് ത്രൂ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് അലോയിങ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഹൗ ലോങ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഹാസ് ബീൻ ഡെഡ് അഞ്ച് സ്റ്റേജിലൂടെയാണ് ഡീകമ്പോസിഷൻ കടന്നു പോകുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് എന്തിനു വരും ഡെഡ് ബോഡിക്ക് വരും മരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഡെഡ് ബോഡിയിലേക്ക് വരും ആ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്ററിന് എത്ര കാലമായി മരിച്ചിട്ട് ടൈം ഓഫ് ഡെത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ഫൈവ് ബേസിക് സ്റ്റേജസ് ആണുള്ളത് ഡീകമ്പോസിഷന് ദർ ആർ ഫൈവ് ബേസിക് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫ്രഷ് ഫസ്റ്റ് ടു ഡേയ്സിലുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പ്യൂട്രിഫി പ്യൂട്രിഫാക്ഷൻ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ബ്ലോട്ടഡ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഫ്രം ഡേ ടു ടു ഡേ സെവൻ ഇറ്റ് ഒക്കെ ദെൻ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ഡി കെ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഫ്രം ഡേ ഫൈവ് ടു ഡേ തേർട്ടീൻ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ വിൽ ബി ദർ ദെൻ പോസ്റ്റ് ഡി കെ സ്റ്റേജ് ഫ്രം ഡേ ടെൻ ടു ഡേ ട്വൻറ്റി ത്രീ സ്കൾട്ടനൈസേഷൻ ഡേ എയ്റ്റീൻ ടു മെനി ഡേയ്സ് മോർ ദാൻ നയൻറ്റി സോ എവരി സ്റ്റേജ് അട്രാക്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഓർഗനി ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് വിൽ ഫീഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് റീസൈക്കിൾ ദ മാറ്റർ then next is inserts of forensic importance our next topic is inserts of forensic importance first one is flies and it comes under the order diptera flies are often first on the scene they prefer a moist corpse for maggots to feed on as such a corpse is easier for them to chew the most important families are the lower part flies und adayad main aite first oru dead scene dead body de attract cheyunnathu flies aanu first verunnathu flies aanu dead body like മോയിസ്റ്റ് ഏരിയാസിലും അതുപോലെ ഓറിഫൈസസ് അതായത് നമ്മുടെ മൂക്ക് ചെവിട് ഇയേഴ്സ് മൗത്തിൻ്റെ റീജിയൺ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് അവർ മെയിനായിട്ട് എഗ് ലേ ചെയ്യുന്നത് ഫീമെയിൽ ഫ്ലൈസ് എഗ് ലേ ചെയ്യുന്നതും ബിക്കോസ് മെഗോഡ്സ് പ്രിഫർ മോയിസ്റ്റ് കോപ്സ് ഫോർ ഫീഡ് മോയിസ്റ്റ് ഏരിയാസിലേക്കും പിന്നെ സോഫ്റ്റ് കടിച്ചിറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല അവർക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് 
orifices ilde avade egg lay cheynadum so mainly blow flies flesh flies house flies cheese flies coffin flies lesser corpse flies lesser house flies black scavenger flies sun flies black soldier flies idu pole oru paadu flies aanu first aayittu corpse liki first aayittu scene liki kadannu varunathu so first to arrive first to arrive is blow fly this is flesh fly sorry i forgot to write the name first one is blow fly next flesh fly then comes first one is blow flies and this is flesh fly and next one is house fly this is house fly then within a hour to dry decay adayid ഒരു മണിക്കൂറിന് തൊട്ട് സ്കൽട്ടനൈസേഷൻ്റെ ആ ഒരു ടൈം വരെ റോ ബീറ്റിൽ വരും സെക്ടോൺ ബീറ്റിൽ ഡേം സ്ട്രീറ്റ് ബീറ്റിൽ ഹൈഡ് ബീറ്റിൽ ഹൈഡ് ബീറ്റിലാണ് ലാസ്റ്റായിട്ട് ഏകദേശം ലാസ്റ്റ് ഡ്രൈ ഡേക്ക ടൈമിൽ വരുന്നത് സോ ഇതൊരു ചെറിയ പോർഷൻ ബീറ്റിൽ ഫ്ലൈസ് മാത്രമാണ് ഒരുപാട് ഫ്ലൈസ് വരും സോ ദീസ് ആർ ദ സം മെയിൻ വൺസ് സോ ആദ്യം ഏതാ വരുന്നത് so first one to arrive is blow fly then flesh fly then comes house fly then within an hour to dry decay time raw raw beetle sectorn beetle derm street beetle hide beetle so the beetles in next flies kaiya next beetles aanu varunathu beetles are generally found on the corps when it is more decomposed flies vannan shesham flies appra fresh stage la like fresh stage la aanu varunathu beetles varunathu korchum decompose aayana shesham aanu oru drier condition la aanu irikkunnengile the beetles can be replaced by moth flies so raw beetles ne kurichu koduthittunde staphylinidae aanu avare family avane kurichu read aya ഹിസ്റ്റർ ബീറ്റിൽസ് അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബീറ്റിലാണ് ദെൻ സ്കിൻ ഓർ ഹൈഡ് ബീറ്റിൽസ് ഹൈഡ് ബീറ്റിൽസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് കാർക്കസ് ലാസ്റ്റ് ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ബോണ്ട് ഡ്രൈഡ് സ്കിൻ ഇതിനൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആര് ഹൈഡ് ബീറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്കൽട്ടനൈസിൻ്റെ ടൈമിൽ വരുന്നതാണ് ഹൈഡ് ബീറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മൈറ്റ്സ് ചെറിയ ചെറിയ കീടങ്ങൾ പ്രാണികൾ ഇത് ഏർലി സ്റ്റേജിൽ വരുന്നതാണ് മൈറ്റ്സ് ആർ കോമൺ ഇൻ ദി ഏർലി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡീകമ്പോസിഷൻ സം മൈറ്റ്സ് ഫീഡ് ഓൺ ഡ്രൈ സ്കിൻ ഇൻ ദി ലേറ്റർ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ദെൻ മോത്സ് these moths feed on mammalian hair during their larval stage and many forage on any hair that remains adayidu hair me main it mammalian hair me feed cheyanavaraanu moths ennu parayunnathu so like moths are like hair aanu hair ellaanu last time il decompose cheynathu so the they are among us the final animals contributing to the decomposition of a corpse then wasps ants and bees these are not necessarily necrophages adayidu nerthu nammal parannu necrophages koodade arakku varunnundu omnivores varunnundu parasites okka varunnundu so these are predatory in predatory aanu avaru it is the insects feeding on the body adayidu corpse mulla insects ne feed cheyan varunnaanu ants bees wasps adokka ചില ടൈമിൽ ദിസ് മേ കോസ് പ്രോബ്ലംസ് ഫോർ 
murder case in which the larval flies are used to estimate the postmortem interval since eggs and larvae on the body may have been consumed prior to the arrival of the scene of investigators chala samayathu e wasps uh, ants um bees um wasps okke idu postmortem interval ne estimation help cheyina flies ne feed cheynadu kondu investigators ne oru cheriya oru problem ee uh, insects kaaranam vannekam <coughs> next is <coughs> പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇൻ്റർവൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇൻ്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം എലാബ്സ്ഡ് സിൻസ് ഡെത്ത് ദറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ടൈം ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡെത്ത് ആൻഡ് ദ ഡിസ്കറി ഓഫ് ദ കോപ്സ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡെത്ത് ആൻഡ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ദി കോപ്സ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഏജ് ഓഫ് ആൻ ഇമ്മച്ചർ ഇൻസെറ്റ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഫെഡ് ഓൺ എ ബോഡി പ്രൊവൈഡ് എ മിനിമം ബി എം ഐ ബിക്കോസ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ആർ നോട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓൺ എ life host adayidu uh, immature insects avaraanu main aayittu postmortem interval ne help cheyyanad because avaru varunathu dead ayinu shesham aanu dead ayinu shesham avaru vannittu avade aanu avare life cycle begin cheynathu ആ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ അവർ എഗ് എഗ് വന്നു എഗ് ലാർവേ ലാർവേ വന്നു പ്യൂപ്പ സോ ആ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി ആയതുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇൻ്റർവലിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇമേച്ചുവർ ഇൻസെക്ട്സ് ആണ് സോ ദർ ആർ ഡിറ്റർമിനിങ് ദർ ആർ ടു മെയിൻ വേസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇൻ്റർവൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഐസോ മെലാഗൻ ഡയഗ്രാം സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് റിയറി സോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി ഇഫ് യു വാണ്ട് മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദിസ് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാം ദ ഐസോ മെലഗൻ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് റിയറിങ് ദർ ആർ ടു മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇൻ്റർവൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഐസോ മെലഗൺ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് മെഗാലൺ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് റിയറിങ് സോ ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആൻഡ് ഐസോ മെഗാലൺ ഡയഗ്രാം ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഇത് വരുന്നത് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനിങ് ദി പി എം ഐ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് കൺട്രോൾഡ് റിയറിങ് ആണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് കളക്ട് ദ സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദ ഇൻസെക്ട്സ് പ്രസൻറ്റ് അവിടെയുള്ള ഇൻസെക്ട്സിനെ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസെക്ട്സിനെ കളക്ട് ചെയ്യാം കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ വളർത്താം ഡിറ്റർമിനിങ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഹിസ്റ്ററി അറ്റ് ക്രൈം സീൻ ക്രൈം സീൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഹിസ്റ്ററി ടെമ്പറേച്ചർ ആ ടൈമിൽ എത്രയായിരുന്നു ആ ദിവസങ്ങളിൽ എത്രയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം ദെൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ടൈം ഓഫ് എഗ് ലേയിങ് സോ ഹൗ ലോങ് ഡിഡ് ദ ഇൻസെക്ട് ടേക്ക് ദം ടു ഡെവലപ്പ് ടു ദി പോയിൻ്റ് അറ്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഒക്കറിങ് ഇൻ ദി ഏരിയ അതായത് ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എഗ് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ദിവസങ്ങൾ എടുക്കുമെന്നുള്ളൊരു കാൽക്കുലേഷൻ സോ വേറെ ഏതെങ്കിലും വാട്ട് അതർ ഇൻസെക്ട് എവിഡൻസ് ഈസ് അവൈലബിൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇൻസെക്ട്സ് എവിഡൻസ് അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് അത് കളക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ടൈം ഓഫ് ഡെത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ഇൻ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ടൈം സിൻസ് ഡെത്ത് ഈസ് ദി എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് മെഗോട്സ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഇൻ ദ മോഡി മെഗോട്സ് എന്താ കൂട്ടമായിട്ടുള്ള ലാർവകൾ അതിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെയിനായിട്ട് ടൈം ഓഫ് ഡെത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ക്യാൻ ടേക്ക് എനി വേർ ഫ്രം few days to several months depending upon several factors oru vaadu factors depend edittund oru life cycle nu adhaayi temperature and ipo oru aal dead body illa dress chuttumulla surroundings weather conditions idellam oru fly inde life cycle ne affect cheyna factors aanu so adellam calculate cheyadinu shesham mathrame time of death finalize cheyanayittu pattullu ദെൻ ബ്ലോ ഫ്ലൈസ് ബ്ലോ ഫ്ലൈസ് ആണ് എന്ത് ഗോൾഡൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോറൻസിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ദ ആർ മോസ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് ഡെത്ത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ബ്ലോ ഫ്ലൈസ് ആണല്ലേ സോ ദ ആർ ദ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോറൻസിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ദീസ് ആർ ദ വൺസ് ദാറ്റ് കം ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദ ബോഡി ഈസ് ഡെഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഡീകമ്പോസ് അതായത് ഒരു ബോഡി ഡെഡ് ആയിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാനും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനേക്കാൾ മുന്നേ വരുന്നത് ആരാണ് ബ്ലോ ഫ്ലൈസ് ആണ
ദേ ഹാവ് ആൻ ഇൻക്രെഡിബിൾ സെൻസ് ഓഫ് സ്മെൽ അവർക്കൊരു സെൻസ് ഓഫ് സ്മെൽ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ദേ ഹാവ് എ കംപ്ലീറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എഗ് ലാർവ പ്യൂപ്പ ആൻഡ് അഡൽട്ട് സ്റ്റേജസ് നോൺ ആസ് കംപ്ലീറ്റ് മെറ്റമോർഫിസ് മെറ്റമോർഫിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മെറ്റമോർഫിസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അതായത് എഗ്ഗായി എഗ് ലേ ചെയ്തതിന് ശേഷം ലാർവയായി അത് പ്യൂപ്പയായി പിന്നെ അത് അഡൾട്ടായി അതായത് മെച്ചുറേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് മെറ്റാമോർഫിസം ഇസ് ദി മെച്ചുറേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് സോ ഒരു ബ്ലോ ഫ്ലൈക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മെറ്റാമോർഫിസം മെറ്റാമോർഫിസിസ് ഉണ്ട് സോ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ ബ്ലോ ഫ്ലൈൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ ചെക്ക് ദി നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഓൾസോ എഗ് ലാ ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി ത്രീ അവേഴ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാർ എന്ന് പറയും എന്താവും അഡൽഫ് ഫ്ലൈസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാറിൽ അഡൽഫ് ഫ്ലൈസ് ലേ എഗ്സ് ഓൺ ദി കാർക്കേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി അറ്റ് വൂൺഡ് ഏരിയാസ് ഓർ around the openings in the body surface such as nose eyes ears anus etc nerthe yan paranju openings ilanu egg main aite lay cheyane nalladu flies egg lay cheyanad main aite or openings ilanu adha nose eyes ears alleng edengilum wound undayittulla ee surface il okkana egg lay cheyanad first instar il second instar il egg hatch into larva second instar il endha undayad ee egg ലാർവയായി ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാറിൽ എഗ് ലേ ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ഇൻസ്റ്റാറിൽ അതെന്തായി ലാർവയായി ലാർവയായതിന് ശേഷം വിത്തിൻ ട്വൽവ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിൽ അത് ലാർവയാവും ദെൻ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അവേഴ്സിൽ അത് ലാർവയായി അടുത്തതെന്തുണ്ടായി തേർഡ് ഇൻസ്റ്റാറിൽ ലാർവേ കണ്ടിന്യൂസ് ടു ഗ്രോ ബൈ ഫീഡിങ് ഓൺ കോബ്സ് ആൻഡ് മോൾഡ് as they pass through the various instar stages larva endu cheyidu grow cheyan thodangi fourth instar le fourth stage le the larva once gets satiated develop into pupa after burrowing in surrounding soil next endu undayi larva ayidu pupa aayittu mari പ്യൂപ്പ എന്തായി ലാസ്റ്റ് അഡൽട്ട് ഫ്ലൈസ് എമർജ് ഫ്രം പ്യൂപ്പ കേസസ് ആഫ്റ്റർ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആയപ്പോഴേക്കും പ്യൂപ്പ എന്തായി അഡൽട്ട് ഫ്ലൈ ആയിട്ട് മാറി സോ ആദ്യം എഗ് ലേ ചെയ്തു എഗ് ലേ ചെയ്തിട്ട് എന്തായി ലാർവയായി ലാർവയുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിനാണ് മെഗോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് എന്തുണ്ടായി അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഗ്രോ ചെയ്തു ഗ്രോ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗ്രോ ചെയ്ത് ഗ്രോ ചെയ്ത് ഗ്രോ ചെയ്തു ലാർവ ഗ്രോ ചെയ്ത് ഗ്രോ ചെയ്ത് എന്തായി പ്യൂപ്പയായി പ്യൂപ്പ എന്തായി ലാസ്റ്റ് അഡൽട്ട് ഫ്ലൈ ആയി സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ അഡൽട്ട് ഫ്ലൈ ലേ എഗ്സ് ഓൺ കർക്കസ് എക്സ്പെഷ്യലി ഇൻ ദി ഓപ്പണിങ്സ് ആൻഡ് വൂണ്ട് ഏരിയാസ് സോ എഗ് ഹാച്ചസ് ഇൻ ടു ലാർവ ഇൻ ട്വൽവ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് മെയിൻലി ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിൽ ലാർവ ആയത് ലാർവ എന്തായി മാറി ഫീഡ് ചെയ്തു മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഫീഡിങ്ങിൽ ആദ്യം അതിൽ മൂന്നെണ്ണം കാണുന്നുണ്ടോ ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ലോങ് ദെൻ ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ലോങ് ദെൻ ഫോർട്ടീൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ മില്ലിമീറ്റർ ലോങ് വലുതായി വലുതായി ലാർവ വലുതായി 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 മൂന്ന് സ്റ്റേജിൽ വലുതായി ദെൻ പ്യൂപ്പയായി പ്യൂപ്പയായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അഡൽട്ട് ഫ്ലൈ ആയി സോ ദിസ് ഇസ് ദി ബ്ലോ ഫ്ലൈ സൈക്കിൾ ആൻഡ് കറക്റ്റ് അവേഴ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ട്വൽവ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ദെൻ ദെൻ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ നോർമൽ ഫ്ലൈ ആയിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് എഫക്റ്റിംഗ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻസെറ്റ്സ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫുഡ് ക്വാളിറ്റി ഓക്സിജൻ ലെവൽസ് ദെൻ ദി ഡ്രാ ഡേ ലെങ്ത് ഓർ സീസൺ വെതർ കണ്ടീഷൻസും കാര്യങ്ങളും ടെമ്പറേച്ചർ അതിന് ജീവിക്കാൻ സാഹചര്യമായിട്ടുള്ള സറൗണ്ടിങ്സ് ഇതെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്തിന് ഗ്രോത്ത് റേറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഈസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് എൻഡമോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് ഡ്യൂറിങ് 
ഡെത്ത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അതായത് മെയിനായിട്ട് നമ്മളൊരു ക്രൈം സീനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു കളക്ട് ദ എവിഡൻസ് വിതൗട്ട് എനി കണ്ടാമിനേഷൻ ആൻഡ് പ്രിസേർവ് ദ എവിഡൻസ് വിതൗട്ട് എനി ഡിക്കെയിങ് ഓർ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ ഹൗ ടു കളക്ട് ദി എൻഡമോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് so equipments and tools for evidence collection at crime scene just tools okay aanu parayana ellavarku ariyam alle fine paint brush for collecting eggs spoons for collecting maggots forceps hand net adayathu fly ne catch cheyan vendittulla hand net cheriya spoon cheriya brush gal idokke pin adu പ്രിസേർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്തനോൾ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഷീറ്റ്സ് ലേബൽസ് വയൽസ് സ്റ്റോറേജ് ബോക്സസ് ടിഷ്യൂ പേപ്പേഴ്സ് തെർമോമീറ്റർ ക്യാമറ മെയിൻലി ക്യാമറ ഫോർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് എവിഡൻസ് സോ ദീസ് ആർ ദ എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് യു യൂസ്ഡ് ആസ് ദ ടൂൾസ് ഫോർ എവിഡൻസ് കളക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കോമൺ സൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഓർ സാമ്പിളിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെയിനായിട്ട് എഗ്ലേജിയ ലാർവേന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മെഗോഡ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ഓറിഫൈസുകളിലാണ് ഓപ്പണിങ്സിലാണ് സോ അതൊക്കെ കോമൺ സൈറ്റ്സ് ആണ് നോസ് ഇയേഴ്സ് മൗത്ത് വൂണ്ടഡ് ഏരിയാസ് ട്രൊമാറ്റിക് വൂൺസ് സോ വൂണ്ടഡ് ഏരിയാസിലും കൂടുതലായിട്ട് ഇൻസെക്ട്സ് വന്ന് അട്രാക്റ്റ് ആവും അറ്റ് ദ കോപ്പ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആൻഡ് അണ്ടർ ദ ബോഡി ബോഡിയുടെ കീഴ്വശങ്ങളിൽ ബോഡി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന റീജിയണിൽ ഇൻ ദ ഫോൾസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് പോക്കറ്റ്സ് ഷൂസ് സോക്സ് എക്സെട്ര ഡെഡ് ബോഡി വിക്റ്റിം ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ഷൂസ് പോക്കറ്റ്സ് സോക്സ് അങ്ങനത്തെ ഏരിയാസിലൊക്കെ ഫ്രം ദ കാർപ്പറ്റ് ബാഗ് ഓർ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ വിച്ച് ദ ബോഡി മൈറ്റ് ഹാവ് ബീൻ റാപ്ഡ് ബോഡി റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ ഫ്രം ദ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡി ബാഗ് ഇൻ വിച്ച് ദ കോപ്സ് ഓർ റിമൈൻസ് ഹാവ് ബീൻ ആൻഡ് ക്ലോസ് ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടു ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ഓട്ടോപ്സി ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസ് കോപ്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എന്നാവാം ഇതൊക്കെ കോമൺ സൈറ്റ്സ് ആണ് ഫ്ലൈസിന് ഇൻസെക്ട്സിന് ഇൻസെക്ട്സിനെ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കളക്ടിങ് ആൻഡ് പ്രിസേർവിങ് എവിഡൻസ് ഹൗ ഹൗ ടു കളക്ട് ദി പ്രിസേർവ്ഡ് എവിഡൻസ് സോ ഫസ്റ്റ് ക്രൈം സീനിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓൺ ദി ടൈപ്സ് ഓഫ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് എത്രത്തോളം ഇൻസെക്ട്സ് ഉണ്ട് ഏതെല്ലാം ടൈപ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് പറഞ്ഞു അല്ലേ ബ്ലോ ഫ്ലൈസ് ഫ്ലഷ് ഫ്ലൈസ് അതുപോലെ ബീറ്റിൽസ് വാസ് ആൻഡ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് എത്ര എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മെയിനായിട്ട് എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക എവിടെയൊക്കെയാണ് കോളനൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബോഡിയുടെ അടുത്താണോ അകലെയാണോ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എവിടെ ഏതെല്ലാം എക്സാക്ട് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി യൂസിങ് ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ആംസ് ലെഗ്സ് ഹെഡിൻ്റെ പൊസിഷൻ അതുപോലെ ഏത് ഭാഗമാണ് ഷെയ്ഡിൽ നിൽക്കുന്നത് ഏത് ഭാഗമാണ് സൺലൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ എഗ്സ് എവിടെയാണ് ലാർവ എവിടെയാണ് പ്യൂപ്പ എവിടെയാണെന്നുള്ള ലൊക്കേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിലെത്ര ഫീഡേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കുക ദെൻ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദാറ്റ് മൈറ്റ് എഫക്റ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഡി കമ്പോസിഷൻ സച്ച് ആസ് ബേണിങ് കവറിങ് കവറിങ് ഓർ ബറിയിങ് ഓ ബറിയിങ് ദ ബോഡി എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് അവിടുത്തെ ലൈറ്റിംഗ് അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ അവിടുത്തെ ഡീകമ്പോസിഷൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ അവിടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോണി പറയാം എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓൺ ദി ടൈപ്സ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് കീ ഇൻസെക്ട് കോളനൈസേഷൻ ഓൺ ആൻഡ് നിയർ ദ ബോഡി എക്സാക്ട് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി യൂസിങ് ഫിക്സഡ് പൊസി പോയിൻറ്റ്സ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ആംസ് ആൻഡ് ലെഗ്സ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഹെഡ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഇൻ ദ ഷെയ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻ ദ സൺലൈറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ലാർവ ആൻഡ് പ്യൂപ്പ ഓഫ് ഓൺ ദ ബോഡി ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹീഡേഴ്സ് ഇൻസെറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദാറ്റ് മൈറ്റ് എഫക്ട് ദി സ്പീഡ്
നെറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫ്ലൈസിനെ കളക്റ്റ് ചെയ്യുക കളക്റ്റ് ചെയ്ത ഫ്ലൈസിനെ ഒരു ബോളിൽ പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് വാട്ടറിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാം ദെൻ ലേബൽ വയൽസ് വിത്ത് അത് പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്ന വയൽ ലേബൽ ചെയ്യണം വിത്ത് കേസ് നമ്പർ കളക്ഷൻ ടൈം ഡേറ്റ് വേർ ഇസ് ദ ലൊക്കേഷൻ ജോഗ്രഫിക് ലൊക്കേഷൻ ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻസെറ്റ്സ് ഓൺ ദ വിക്ടീം ദ ഇനീഷ്യൽസ് ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓടി പോ ഓടിച്ചു പോകുന്നത് എല്ലാ എവിഡൻസും എങ്ങനെയാണോ ലേബൽ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ എവിഡൻസും ലേബൽ ചെയ്യേണ്ടതും കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതും റിസർവ് ചെയ്യേണ്ടതും സോ ഇതാണ് മൂന്ന് ടോപ്പിക്ക് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് തിരക്കായി പോയി കുറച്ച് സാങ്കേതിക ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവാത്ത പോർഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്ത് പറയുന്ന ആൻസർ തരുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് പ്രസൻറ്റേഷൻ വേറൊരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പേഴ്സണൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻസർ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ലെങ്തി ആയി പോടി വീഡിയോ കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലെങ്തി ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് പിന്നെ കുറച്ച് ത്രോട്ട് പ്രോബ്ലംസ് സോ താങ്ക് യു